እንዳልኳችሁ ባለፈው ሳምንት ዳር የተመሰረተው በእግዚአብሔር መንግስቱ ነው በኤደን ገነት ውስጥ በእግዚአብሔር መንግስቱ ነው የሰው ልጅ በኃጢአት ከመወደቁ በፊት ከእግዚአብሔር ጋር ከመጣላቱ በፊት እግዚአብሔር መልካም የሆነውን ስጦታው በመንግስቱ ነበር የሰጠው የመጀመሪያው ካህንና አባት እግዚአብሔር ነው ተጋቢዎችም እናማናቸው ብያችኋለሁ አዳምና ሔዋን ነበሩ ከዛ በመቀጠል እንግዲህ የጋብቻ አላማ ምንድነው ጋብቻ እንዳልኳችሁ እግዚአብሔር ሰርቶ መስርቶ ያሳየን ጋብቻ ሰውና ሰው ነው ያጋባው ሴትና ወንድ ነው ያጋባው አንድ ሴትና አንድ ወንድ ነው ያጋባው እግዚአብሔር ሰውና አያን አላጋባም ሰውና ፈረስን አላጋባም ሰውና ውሻን አላጋባም ወንድና ወንድን አላጋባም ሴትና ሴትንም ደግሞ አላጋባም እግዚአብሔር ያጋባው ሰውና ሰው ነው በዘመናችን እንደምናየው ሰውና ውሻ እንደሚጋባው አይነት አይደለም ያ ሰይጣናዊ ጋብቻ ነው ብያችኋለሁ ምንድነው ሰይጣናዊ ሳንፈራ በደፈት እንናገራለን ሰይጣናዊ ነው የሰይጣን መንግስት ጋብቻ ነው እግዚአብሔር ወንድና ወንድን አላጋባም እሱም ሰይጣናዊ ነው እግዚአብሔር ሴትና ሴትን አላጋባም እሱም ሰይጣናዊ ነው እግዚአብሔር ያጋባው ማንና ማን ነው ሰውና ሰውን ተቃራኒ ጾታዎችን እንዲሁም ደግሞ አንድ ሴትን ከአንድ ወንድ ጋር ኢ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ክርስቲያናዊ እግዚአብሔር የመሰረጠው ጋብቻ ይሄ ነው ከዛ በመቀጠል ጋብቻ አላማ አለው እግዚአብሔር ያላ አላማ አይሰራም እግዚአብሔር አላማ ምር የሆነ አምላክ ነው አላማ ያለው ነው የሚሰራውን የሚያደርገውን የሚያውቃ አምላክ ነው ሰይጣን ብቻ ዘባራቂ ነው እግዚአብሔር ጋብቻን ሲመሰረት በአላማ ነው ብያችኋለሁ አላማዎችም ተነጋግረናል ሌላ ከዛ በመቀጠል ምን እንደያልኳችሁ ጋብቻ ክልል አለው ወሰን አለው ምን እንደው ወሰኑ አማኝ ከአማኝ ጋር ነው የሚጋባው ላሳጥረው ጴንጤ ከጴንጤ ጋር ነው የሚጋባው ክርስቲያን ከክርስቲያን ጋር ነው የሚጋባው ይሄ የጋብቻ ክልል አለው ለላ የተማርነው ምንድን ነበር ካላችሁኝ ማንን ላግባ የትኛውን ላግባ የትኛውን ላግባ ለሚለው ደግሞ ማንን እንደምታገቡ ማንን እንደምታገቡ ምክንያቱም እኔ አግብቼ ኦልሞስት ግንወት ቢመጣ 25 አመታችን ነው እስካጨብጨብልን በዚህ ወር በፈረንጆች መጨረሻ አካባቢ 25 አመት ግን ስትመለከቱን ገና 25 አመት አንሞል አመለም ገናን እስኪ ያት ፓስተርን እስኪ ነኒ ስለዚህ ያላገባችሁ ወንድሞች እና እህቶች ማን እንደምታገቡ ወቁ እርሱ ነው ባለፈው የተነጋገር ነው ካቱም ደጋግ የሚያስተምር ስለነበረ መድገም ስራ አስፈልገኝ ተውኩት ዛሬ እና የመጨረሻው ምንማረው ምንድነው ብትሉኝ የፍቺ መንሴዎች እና የፍቺ ደግሞ ጣጣዎች ፍቺ የፍቺ ጣጣ ጣጣ አለው ፍቺ ፍቺም ደግሞ መንሴ አለው እነርሱ ነው ዛሬ የምንማረው ወገኖቼ የሰው ልጅ በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ቢሆን መፍትሄ ነው ብሎ ሊወስደው የማይገባ ሁለት እርምጃዎች አሉ በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ቢሆን እንደ መፍቴ እንደ ሶሉሽን መወሰድ የሌለባቸው ሁለት ርምጃዎች አሉ። አንደኛው ራስን ማጥፋት ነው ሁለተኛው ፍቺ ራስን ማጥፋት ወይንም መግደል በእግዚአብሔር ፊት ጸያፍ ነው እግዚአብሔር ከሚጠላው ከሚጸየፈው ተግባር አንዱ ሰው ራሱን ሲያጠፋ ነው ራስን ማጥፋት ማለት ከእግዚአብሔር ጋራ ለዘለ ዓለም መላያየት ነው ወጣቶች ስሙኝ ምክንያቱም በዚህ ሰሞን በዚህ ሳምንት በዚህ ወራት በዚህ ሁለት ሶስት ወራቶች ውስጥ ብዙ ወጣቶች ራሳቸውን ሲያጠፉ አይቻለው ሰምቻለው ለክሶም ደርሻለው ስለዚህ ወጣቶች አዳምጡኝ በምንም አይነት መስፈርት ሰው ራሱን ካጠፋ ሲወል ይገባል እ በግልጽ ነው መነግራችሁ የወንጌል ሰባኪ ነኝ እነቱን ነግራቸዋለሁ አላመቻምችም የእግዚአብሔርን ቃል ቃላቅለው እንደሚሰብኩት እንደ ብዙዎች አይደለንም ማለ ጳውሎስ እንደ ብዙዎች አይደለሁ ሰው ራሱን ካጠፋ ሲወል ይገባል ሰው ራሱን ካጠፋ ለዘላለም ከእግዚአብሔር ጋራ ይላያል ምንም እንሁን ከሰማይ ሰዓትን የማወርድ ብሆን በትንቢትና በመገለጥ የተቀባውና አስደናቂ ድንቅ ስራዎችን የምሰራ ብሆን የሞተን ከሞተ የማስነሳ ብሆን ሽፋን የምተረትር ብሆን ራሴን ካጠፋው መጥረሻዬ ሲሆን 
ነጻው ቅዱስ አስር ጊዜ አትግደል 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 ይያለ ይናገራል ያስተምራል ትዕዛዝ ነው አትግደል ትዕዛዝ ነው አትግደል ግን ማለት ሌላውን ብቻ ሳይሆን ራስን ይጨምራል ምክንያቱም ራስን ማጥፋት ነፍስ ሰገዳይነት ነው ለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር ምን ይናገራል በተራራው ስብከት ላይ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 11 ላይ ስለተመለከቱ የገደለ ሁሉ ፍርድ ይገባዋል የገደለ ሁሉ የገደለ ማለት ሌላውንም የገደለ ራሱንም የገደለ ልንገራችሁ ሌላውንም የገደለ ራሱንም የገደለ ስሙ ነፍሰ ገዳይ ነው ለዚህ ነው መጻሕፍ ቅዱስ ሲናገር ራአይ ምራፍ 21 ቁጥር 8 ስታነቡት እንደዚህ ብሎ ይናገራል ዮሐንስ በጻፉ በዚህ በራአይ መጻፍ ላይ ራአይ ምራፍ 21 ቁጥር 8 ስትመለከቱ እንደዚህ ይላል የነፍሰ ገዳዮችም እድል ፈንታ በእሳትና በዲን በሚቃጠል ባህር ነው እርሱም ሁለተኛው ሞት ነው የነፍሰ ገዳዮች እድል ፈንታቸው ሲሆን ነው ከምንም አይነት ውስጥ ብንሆን ይሄ ምንም አይነት መፍትሄ ሊሆን የማይችል ውሳኔ ነው ወገኖች ይሄ ባለፎ ጊዜ እንደነገርኳችሁ ሰይጣን አዲስ ነገር ምንጭ አይደለም የመልካም ነገር ምንጭ አይደለም ሰይጣን ሰይጣን ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር የሰራው ነገር እየተከተለ ለማበላሸት የሚሞክር ነው ሰይጣን ውሸታም ነው ሰይጣን ነፍሰ ገዳይ ነው ሰይጣን በመንም መልከት የመልካም ነገር ምንጭም አይደለም ከሰይጣን መልካም ነገርን አንጠብቅም መልካም ምንጭም አይደለም ስለዚህ ዛሬ በዘመናችን ዛሬ በትውልዳችን ሰይጣናዊ ትምርት አለ ምን የሚል ሰው በጌታ ሆኖ የጌታ ልጅ ሆኖ ራሱን ቢገል ወደ ጌታ ይሄዳል የሚል ሰይጣናዊ ትምርት ايه الشيطان يزيدو نو وغنو تشي يميطافط كله يبلا دس يميل نجر كله ملك ما ادلم من اشتنقها من اشتنقش على جيتانش بجيتانش بجيتانش لذلك كذي عالم طاطا يلق لمن تلو اتغلغلم ود جيتا لمن اتيدم راسك لمن اتغلم يميبال تمرت الله بمدراشين بايتيوبيا ما الله بعالم لا يما الله አነግራቸዋለሁ ይህ ትምርት ሰይጣናዊ ትምርት ነው ይህ ትምርት ጳውሎስ በገላጢያ ምዕራፍ 1 ቁጥር 6 ላይ ልዩ ወንጌል ብሎ ያለው ነው እኛ ከሰበክንላችሁ ውጭ የሆነ ወንጌል ያለው ነው ሰው በጌታ ሆኖ ጌታና ሆኖ አገልጋይም ሆኖ ሰባኪም ሆኖ ዘማሪም ሆኖ ነብይም ሆኖ ሃሪያንም የሚልም ቢሆን ራሱን ከገደለ መጨረሻው ሲሆን ነው መጻሕፍ ቅዱስ ሲናገር እንደዚህ ይላል ትንቢተ ሕዝቃኤል ምዕራፍ 3 ቁጥር 20 ላይ ስትመለከቱ እንደዚህ ምልቃል ታገኛላችሁ ትንቢተ ሕዝቃኤል ምዕራፍ 3 ቁጥር 20 ጻድቁም ከጽድቁ ተመልሶ ምን ማለት ነው ጻድቅ የሆነ ሰው የጸደቀ ሰው ከጽድቁ ተመልሶ ኃጢያትን ቢሰራ በኃጢያቱ ይሞታል ይላል ኤ ብቻ አይደለም በኃጢያቱ ይሞታል ካለ ከዛ በፊት የሰራት ጽድቅ አይታሰብለትም ምን አይደለም አይታሰብ ስለዚህ በመንም ምርጫ ውስጥ ብንሆን ራስን ማጥፋት በተለይ ለኛ አላማኞች ሶሉሽን ወይን መፍትሄ አይደለም ለዚህ ነው ጳውሎስ ሲናገር ለፊሊጵስ በጻፎ መልክቱ ላይ ስትመለከቱ ፊሊጵስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ላይ 12 ላይ ምን ይላል በፍርሃትና በመንቀጥቀጥ የራሳችሁን መዳን ፈጽሙ መዳን የሚፈጸም ነው በፍርሃትና በመንቀጥቀጥ በየለቱና በየቀኑ መዳናችሁን ፈጽሙ በየለቱና በየቀኑ ከጌታ ጋር መስመራችሁ ትክክል መሆኑን እየሰለላችሁ እየተከተላችሁ ፈጽሙ ነው የሚለው መፈጸም ያለበት ነገር ነው ሰው ጌታን ተከትሎ ተከትሎ መጨረሻ ሰዓት ላይ ቢሲት አድራሻው ሲሆን ነው ለዚህ ነው ማክበብ ላይ ስትመለከቱ ሰለሞን በጻፎ መልእክት ላይ ማክበብ ምራፍ 7 ቁጥር 8 ላይ የነገር ፍጻሜ ከመጀመሪያው ይሻላል በሌላ አነጋገር ክርስቲና ቆም ነገሩ መጀመሩ ሳይሆን መጨረሱ 
ምክንያቱም የተጠሩ ብዙዎች ናቸው የተከተሉ ብዙዎች ናቸው የመጡ ብዙዎች ናቸው የተመረጡ ወይንም ደግሞ እስከመጨረሻው የጸኑት ግን ጥቂቶች ናቸው ስለዚህ ወገኖቼ በምንም ታምር በምንም መንገድ ራስን ማጥፋት መፍትሄ አይሆንም ወጣቶች ስሙኝ ሰጋሎች እናንተ ናችሁ ሰው ራሱን ካጠፋ መጨረሻው ሲሆን ነው ሁለተኛ ደግሞ ምንም ታምር መፍትሄ ሊሆን የማይችል መፋታት እስኪ መፋታት ብሉ እስኪ በፍጹም መፍትሄ አይሆንም መፋታት ወይንም ፍቺ የመፍትሄ መጨረሻ አይሆንም ወገኖች አሁን በድጋሜ ልንገራቹ በዘመናችን ብዙ አይነት አስተማሪዎች አሉ ብዙ አይነት ስምጠሪዎች አጭ አስተማሪዎች አሉ ምን ይያሉ የሚያስተምሩ አንድ አስተማሪ ያለ ታዋቂ ነው በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያዊ አይደለም ነገር ግን በአለም ደረጃ የታወቀ ነው ብዙ መጻፎችን የጻፍ አስተማሪ ነው መጻፉ ማለት የትልቅ ቤተክርስቲያን መሪ ነው መጻፉንም አንብብ ያለው ይሄንንም አሁንም የመነግራችሁንም አንብብ ያለው በመጻፉ ላይ ምን ብሎ ያስተምራል ለምን ትጨነቃለ ለምን ትረበሻለ ለምን ትታወቃለ ስራ ካልተመቸ ስራው ደስ ካላለ ስራ አንቶ ሌላ ስራ ፈልግ ሰፈሩ ካልተመቸና ደስ ካላለ አትጨነቅ ሰፈሩን ትተክ ሌላ ስፈር ግባ በሌላ አነጋገር አስኮ ደስ ካላላችሁ ቦሌ ግቡ ማለት ነው ቤቱ ደሞ ካስጠላ ያለበት ቤት ካስጠላ ደስ የማይል ከሆነ ቤቱን ጥለህ ሌላ ሄድ ይሄንን ሽጠህ ሌላ ግዛ ኢለና ሚስት ካስጠላቼ አትጨነቅ ተዋት ሷን ፈተህ ሌላ አግባ እ ሰይጣናዊ ትምርት ነው ብዙ ጊዜ እኔና እናንተ የምንበላው ማወቅ አለብን የምንሰማው ማወቅ አለብን የምንማረው ማወቅ አለብን ዛሬ በአለማችን ወገኖቼ እጅጉን እየበዛና እየጨመረ በመሄድ ከመሄዱን በተጨማሪ በእኛ መካከል እንኳን በክርስቲያኖች መካከል እንኳን በአማኞች መካከል እንኳን የተፈቀደልን እስኪ መስለን ድረስ እጅግ የገነነው ምን እንደሆነ ብትልኝ ፍቺ መፋታት እንዳንድ ጋር ብቻዎች የሚገርማችሁ ነገር ኦንቴን ነን መነግራችሁ የቃል ኪዳን መድረካቸውን ሳይለቁ ይፋታሉ ፍቺ ጻፍ ቅዱስ ግን ሲናገር እግዚአብሔር መፋታትን እጠላሉ ክርስቲያኖች አማኞች ከሌሎች ባልተለየና እንዲሁም በባሰ መልኩ ግን እኛን በካከለ ፍቹ በጣም ይበዛል ግዜ ስላጣው ስላልተመቸ ይለው እንጂ በአንድ አመት ውስጥ የተጋቡት ምን ያህል ናቸው የተፋቱትስ ምን ያህል ናቸው የሚለውን ስታቲስቲክስ ከመዘጋጃቤ ለማጣስ ቢ ነበር በጣም እየበዛ ምርቷል ይሁን ልንገራጩ ሰይጣን ሁሉ ግዜ እግዚአብሔር ደስ የማይሰኘው ነገር ነው የሚያደርገው የሰማችሁ ነው ትምብተ መልካስ ምራፍ 2 ቁጥር 16 ስትመለከቱ ምን ይላል እግዚአብሔር እነሆ መፋታትን ጠላለው ይላል መፋታት ወገኖቼ እግዚአብሔር የሚጠላው ነገር እግዚአብሔር የሚጸየፈው ነገር ማድረግ ማለት ነው እግዚአብሔር ደስ ሳይለኝም የሚለው ነገር መፋታት መላያየት ፍቺ ወገኖቼ ከዚህ በመለስ ቤተሰብን ይበትናል ይበትናል በልጆች ሆነ ወገኖቼ በራስ ላይ የስነ ልቦን አጫናን ያሰደራል መፋታት ወገኖቼ በመሐበረሰብ ፍት ያቀላል ቀላል ያረጋል ለሐላፊነትም ዓለም መመረጥን ያስከትላል እሱ ምን እንደሆነ ፈት ነው ባክ ይባላል እሱ አመን እንደነሽ ፈት ነች ፈት ነው ፈት ነች የሚያሰኝ ስም ያሰጣል መፋታት ወይንም ፈት ማለት በቀላሉ ያስደፍራል ያስንቃል ከለላ ወይንም አጥር እንደለለው ከተማ ማለት ነው
ወገኖች ያንዱ ነህሚያ ቁጭ ወያለ ቀሶት አስተውሳላችሁ በሶሳ ግንብ ውስጥ በሶሳ ግንብ ውስጥ ነህሚያ ቁጭ ብሎ ሲአለክስ የነበረው ምን ተቃላችሁ ኢየሱ ወንድም ይሆነው አናንያና ከይሁዳ የመጡ ሰዎች የሆነ ነገር ስለነገሩት ነው ምን አሉት አናንያ ሆይ የኢየሩሳሌም ቅጥሯ ፈርሷል በርቾ ተቃጥሏል ስለዚህ የማንም መውጫና መግቢያ ሆነ አለች ይው ፈትነት ያስንቃል ያስደፍራል ማንም እንደፈለገ ነው የሚዘለው ማንም እንደፈለገ ነው የሚናገርሽ ማንም እንደፈለገ ነው የሚናገር ክብር ያሳታል ያው ወርዳል አንድ ጓደኛ አለኝ አንድ ጋር ቁጭ ስንነጋገር ለመሆኑ ይሄና ለአመት ሙሉ በፈትነት ስትቀመጥ ምን ተሰማ ስለው ለኡላ ላይ በህዝብ ፍት በማሐበረው ሰው ፍት እንዴት አርጌ አንገቴን ሰብር የነበረ መመላለ ሰው አለ ፈትነት አንገቴን ያስደፋል ስሙ ያስንቃል እኛ ኢትዮጵያኖች ደግሞ ለእንደዚህ አይነት የምንሰጠው ስም አለ ምን ምን ነው እሷ አለሌ ነጭ እርሱ አለሌ ነው ይላል አያችሁ ማህበረሰቡ ምን ያህል እንደሚንቅ ፈት እግዚአብሔርን ከማሳዘን እግዚአብሔርን ከመበደል መለስ በህብረተሰቡ ፍት ያስንቃል ማንም ማንም ሰው ፈትን ለስልጣን አይሾመው ለአላፊነት አይበቃው በዚህ ሳምንት አንድ ጉድ ሰማው ምን አትሉኝ የሰማውት ጉድ ልንገራችሁ የፈቶች ማህበር ተቋቁሞ አለ ነው የሚያሳፍር ነውር አንገትን የሚያስደፋ ነገር ፈቶች ተሰብስበው የፈት ማህበር አቋቁመዋል እነዚህ የፈት ማህበር ያቋቋሙ ታቃላችሁ መፋታት በእኛ ይብቃ የመፋታት ጣጣው እንዲኖር ለማለት አይደለም እንደኛ መሆን ነው እንጂ ፈታ ማለት እንደኛ መሆን ነው እንጂ ማን ወጣሽ ማን ገባሽ እንዳይን ስሎ ሰዎችን ወደ ፈትነት የሚቀሰቅሱ ጻቅዱ ሲናገር በነውራቸው ክብራቸው በሚያሳፍር ነገር ለነስምናቸው ነው ይሄ ክብር የፈቶች ማህበር ሌሎችን እንዲፋቱ የሚቀሰቅሱ የሚያደርጉ ወገኖቼ ሰው እግዚአብሔር የሚጠላው ነገር እየሰራ እግዚአብሔር ደስ አይለኝም የሚለው ነገር ያደረገ እንዴት ከእግዚአብሔር ጋር ተስማምቶ ይኖራል ልጆቼ ከነጋራ ለመኖር ከፈለጉ ከነጋራ መስማማት አለባችሁ ጓደኛዬ ጓደኛ እንደውን ከፈለገ ከነጋራ መስማማት አለበት ከነጋር የማይስማማውና ደስ የማይለኝን ነገር ያደረገ እንዴት ጓደኛዬ ይሆናል ልጆቼ እኔ ደስ የማይለኝን የምጥላው ነገር እየሰሩና ያደረጉ እንዴት የኔ ልጆች ሊሆን ይችላሉ? እግዚአብሔርም ደግሞ መፋታትን ጥላለው ይላል እንዴት እሱ ደስ የማይለውን እርሱ የሚጥላው ነገር ያደረግነ እንዴት ከእግዚአብሔር ጋራ ተስማምተን ነው አላለን? እንዴትስ የእግዚአብሔር ልጆች ነን እንባላለን? እንዴትስ እግዚአብሔርን እናገለግላለን? እግዚአብሔር ደስ የማይለው ነገር እየሰራ ነው። እግዚአብሔር ደስ የማይሰኝበትን እጠናዋለሁ ይላል የተናገረውን ቃል ይያየን እንዴት እሱ የሚጠላው ስራ እየተገበረ ነው። እንዴት እኛስ ወገኖቼ ከርሱ ጋር አብረን እንትኗል። መጻ ቅዱስ ያዛችሁ ሮሜ ምዕራፍ 7 ላይ ሄዱ። ሮሜ ምዕራፍ 7 ላይ ስትሄዱ ከቁጥር 1 እስከ 3 ያሉን አነባለሁ። ሮሜ ምራፍ 7 ወንድሞች ሆይ ህግን ለሚያውቁና አገራለሁና ማለት ህግን ለምታውቁ የህግ ዕውቀት ላላችሁ ሰዎች ስለ ህግ ምንነት ለምታውቁ ሰዎች እነግራችኋለሁ ማጥሩ ጳውሎስ ሰው ባለበት ዘመን ሁሉ ህግ እንዲገዛው አታውቁ ምን ምን ማለት ነው ሰው ባለበት ዘመን ሁሉ ህግ እንዲገዛው አታውቁ ምን በሌላ አነጋገር የሞተ ሰው ለህግ አገዘ ማለት ነው የሞተ ሰው ከህግ ነጻ ነው ማለት ነው ዛሬ በመቃብር ውስጥ ያሉ ሰዎች እንደኔና እንደናንተ ህግ አይገዛቸውም 
አታደርግ አትስራ የሚለው የፍታብየር ሆነ የወንጀል ወይንም ደግሞ መንፈሳዊ ህግ እነሱን አይገዛቸው ለምን ሙተዋል የሞተ ሰው ከህግ ነፃ ነው በመቃብር ውስጥ ያሉ ሰዎች ዛሬኔና እናንተ ለምን ይገዛበት ለምንና ክብረው ህግ አይገዙ ምክንያቱም ሙተዋል ካለዋላ ያገባስ ሴት ባለው አበህወት ሲኖር ከርሱ ጋር በህግ ታስራለችና ባሏ ቢሞት ግን ስለ ባሏ ከህግ ተፈታለች ስለዚህ ባሏ በህይወት ሳለ ሌላ ወንድ ብትሆን አመን ዝራ ትባላለች ባሏ በህይወት ሳለ ሚስቱ በህይወት ሳለች ኢሰው ከዛ ጽድ ጋር ወይንም ከዛ ወንድ ጋር በህግ ታስራለች አብራው ብኖሩ አልኖሩ ብቻ የሚፈልገው ምንድነው በህይወት መኖራቸው በህይወት ይያለ ባሏ ተላይተናል ተፋተናል ብላ ሌላ ወንድ በታገባ ይችላል ምንድን ነች አመን ዝራ ያ ወንድ ምንድነው አያችሁ የፍቺ ጣጣው እስከዚህ ይመጣል አብራው ሳሉ አይደለም ይለው ሰውኝ አብራው ሳሉ አይደለም ይለው በህይወት ሳለ አብረሹ ኖርሽ አልኖርሽ አንደና መጀመሪያ ጊዜ በኪዳን ከተሳሰራችሁ በኋላ እርሷ ኖረች አልኖረች አንተ ጋር ማለት ነው አባረካትም ውጭም ኖረች ቤትም ኖረች እርሷ በህይወት እስካለች ድረስ ሌላ ሚስ ብታገባ ጻቅዱስ ምን ይላል አመን ዝራ እርሷ እርሱ በህይወት እስካለ ድረስ አንቺ ወጣሽ ዘለሽ ያኛውን ብታገቢ አንቺ ምንድነሽ አመን ዝራ ወገኖቼ አንድ አንዳንዶቹኩ መንፈታታቸውን ሳንሰማ ሌላ ባላ አግብቶ ነው ያቸዋል አንዳንዶቹኩ መንፈታታቸውን ሳንሰማ ሌላ ሚስት አግብቶ ነው ያለን መጻ ቅዱስ ምን ይላል አመን ዝራ ይላቸዋል ይሄ የፍች ጣጣ ነው ኤርሚያስ መጻፍ ላይ ስትመለከቱ ደግሞ እንደዚህ ምቃል ታገኛላችሁ ትንቤታ ኤርሚያስ ላይ ስትሄዱ ምራፍ 3 ላይ እንደዚህ ምቃል ታገኛላችሁ በሰው ዘንድ ሰው ሚስቱን ቢፈታ ከርሱም ዘንድ ሂዳ ሌላ ወንድ ብታገባ በእውኑ ደግሞ ወደ እርሱ ትመለሳለችን ያቺ ሴት እጅግ የረከሰች አይደለችም ነ ሚስቱን ቢፈታት ሩጣ ሄዳ ሌላ ወንድ ብታገባ ምን እንደቻለ የረከሰች እው ፍች አንዴ አመን ዝራ ያረጋል አንዴ እርኩስ ያረጋል ለዚህ ነው እግዚአብሔር እጠላለሁ የሚለው ሚስቱ ባሏ በህይወት እስካለ ድረስ አንዴ ካገባችሁ ባሉ ውስጥ ሌላ ባግባት አይቻልም ጻ ቅዱስ የሚያስተምረን የነ ነው ስሙ እሺ ታዲያ ባንድም በሌላ መንገድ እግዚአብሔር ጠላዋለሁ ይያለ ፍች ተፈጽሟል ያ የፈታች ሴት የፈታ ወንድ ምን መሆን አለበት ምን ይሁን ባንድም በሌላ መንገድ ፍች ተፈጽሟል እሱንም ቢሆን እግዚአብሔር የሚጠላው ነገር ነው ደስ የማይሰኝበት ነገር ነው የሚጸየፈው ነገር ነው እንደዛ እስከሆነ በኋላ ታዲያውን ምን ነው ሁሉ ለሚትሉ ሰዎች መጻ ቅዱስ እንደዚህ ይላል አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 10 ላይ እንደዚህ ምን ቃል አለ ሚስትም ከባለው አትለይ ብትለይ ግን ምን ተነ ይላል ሳታ ጋባት ኑር ማጓት አይቻለም ስለዚህ ልትፈቱ የተዘጋጃችሁ ካላችሁ ወቁት ይሄን ሚስትን ልትፈታ የተዘጋጀ ካለ ይሄ ነው ሚስቱን ቢፈታ ምን ይሁን ሳገባ ካልቻለስ ካልሆነስ ምን ይላል አንቡት ምን ይላል ትታረቅ ይታረቅ ታረቅ አይ በየዘለየስ ባገባ አመን ዝራ ወይንም እርኩስ
ከባሏት ላይ ከምስቱ አይለይ ቢለይስ ሳገባይ ኑር ካልቻለስ ይታረቅ ትታረቅ እንደው ከፈታው በኋላ ከተፋታን በኋላ እንደው ሌላ ማግባት አይቻለም መቼ ነው ሌላ ማገበው መቼ መጻ ቅዱስ ሲናገር ምን ይላል ሮሜ ምዕራፍ 7 ላይ ምን ይላል ቁጥር 3 ላይ ስለዚህ ባሏ በሕወሳለ ለሌላ ወንድ ብትሆን አመን ዝራ ትባላለች ባሏ ቢሞት ግን ከህጉ አርነት ወጣለችና ለሌላ ወንድ ብትሆን አመን ዝራ አይደለችም ስለዚህ ከሁለት አንዳቹ እስክ ተሞቱ ድረስ መጠበቅ ነው ሰማችሁኝ አዎ ይሄ ማት እንግዲህ የጽሮ ታርስ ጥቂራል ማለት ነው ታለወሰዳት ታለወሰደው ለላ ማግባት የሚቻለው ከሁለት አንዱ ሲሞት ነው ከዚህ ከዚህ ሁሉ አርፎ መቀመጥ አይቻለም አይቻለም ምንም ቢሆን አንድ ነገር እንገራጭ ወገኖች ምንም ቢሆን በዚች ምድር ላይ ምንም ቢሆን የሰከነ የተስተካከለ ነገር የለም ይየው ሲናገር የሰው ልጅ በምድር ላይ ብርቱ ሰልፍ አይደለም ምን ይላል ህይወት አይሳካ የፈለገ ነገር ይሟላላችሁ ሞልቶ አይሞላ ስለዚህ እግዚአብሔርን ከመበደል ከማሳዘን እግዚአብሔር የሚጠላው ነገር ይያደረጉ ከመኖር ከእግዚአብሔር ጋራ ከመጣላት አርፎ መቀመጥ አርፎ መማት ነው ለዚህ ተስተውሳላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ያችን ሴት ያችን ሰማራይቱን ሴት ሂጂና ባልሽን ጥሪ አላት ሂጂሽ ባልሽን ጥሪ አላት ሷም ጎበዝ ነች አይ ባለልኝም አልሽ ምክንያቱም ይሉን ገራችሁ ከርሷ ጋራ ኮ የሚኖረው እንደባል ነው አይደለም እንዴ ህብረተሰቡ የሚያቆ እንደባል ነው ነገር ግን ባል አይደለም ለምን ብትሉ የመጀመራው ሰውዬ በህይወት አለ የመጀመራው ሰውዬ ምን አለ በህይወት አለ ስለዚህ ያኛው ሰውዬ በህይወት ስካለ ድረስ ይሄ ሰውዬ ምንድን ነው ባል ይሁን አይችልም ስለዚህ ምንድን ነች አመን ዝራ ነች ያኛው አልሞተማ ለዚህ ነው ኢየሱስ አው ከዚህ በፊት አምስ ነበሮች ይሄም አይደለም አትምካቱም የመጀመራው ባል ሽንት ተተሻዋል ማለት ነው ባል የመጀመራው ነው ስለዚህ ለላ ማግባት የሚቻለው አንዱ ሲሞት ነው አለ ካልሞተ አይቻለም እንግዲህ سنተባበክ ስትተባበቁ እርጅና ይመጣና በዛ አልቀር የፈቺ መንስዮች ምንድናቸው መንስዮች የፈቺ መንስዮች ስትነያቸው በዚህ ጸርስ ያለው የፈቺ መንስዮች ምክንያቶች ምንድናቸው ይፈጭ በርካታ ምክንያቶች ይኖራሉ እኔ ግን ይጠቅማሉ ብያሰኳቸው አንድ ሶስት ነገር ነግራችኋለሁ የመጀመሪያው ምንድነው ብግታችሁ ብትጠይቁኝ ለምን እንደው ፍች የሚመጣ ፍች የሚበዛ ወይንም የፍች ምክንያቶች የፍች መንስዮች ምንድናቸው ብትሉኝ ትዳርን አቅልሎ ማየትና መመልከት ትዳር ምን እንደሆነ አለመረዳት ይሄ ተቋም እግዚአብሔር ከሁሉ በፊት አስቀድሞ የመሰረተው ይሄ ተቋም ምን እንደሆነ አለመረዳት እንዲሁም ደግሞ ምንድነው አቅልሎ ማየት ነው ወገኖቼ ትዳር የእግዚአብሔር ስጦታ ነው የሰው ልጅ በኃጢአት ከመወደቁ በፊት እግዚአብሔር መልካም ብሎ ለሰው ልጅ የሰጠው የከበረ ስጦታ ነው ዘለን የምንገባበት ዘለን የምንጣበት አይደለም ትዳር ያልገባን ነገር ያልተረዳነው ነገር የህይወት ዘመን ትስስር ነው ኩንትራት አይደለም አንደኛ ነገር አጁ ለመግባት የከበደ ነገር ለመግባት ያታገለ ነገር ለመግባት ዋጋ አስከፈለ ነገር ለመግባት ወገኖች ከፍተኛ ትግልና መስዋዕት የጠየቀ ነገር ለመውጣትም ከብዳ ከበርንም ይሆኑ ለመግባት የቀለለ ነገር ግን ለመውጣትም ቀላል ነው
ሴቶች አትታለሉ እኔ እናንተ እስከ ተስማማ ድረስ ጌታ በመካከላችን እስካለ ድረስ ምን ችግር አለበት ዋናው የንችና እኔ ንብ መፈቃቀዱ ነው መተሳሰሩ ነው እኔ አብረን ኑር ምን ችግር አለ አንተ ነኝ እስከ ወደድ ከይ ድረስ እስከ ማን ከይ ድረስ አንተና ነኝ እስከ ተግባባን ድረስ ምን ችግር አለበት አብረን ንኑር ይው ለመግባት የቀለለሽን ይሃል ለመውጣት ይቀልሻል በጓዳ እንደገባሽ በጓዳ ተወጫለሽ ወንድሜ ትራቭሊንግ ባገን ዘ እንደገባ ያችን ዘ ተወጣለ ለምን ትዳርን አቀላሃዋለ ተስስራቹ በሶፊትዩን ተስስራቹ በመስክሪፊቱን ይሄ ማለት ደግሱ ማት አይደለም ቃልስ ማማ በድግስ ካለ ካለ ችግር የለም ምንም አይደለም ካለ ሆነ ግን ምን አለበት ቤተክርስቲያን መጣችሁ ይሄ ሁሉ ዝብ አለበት ፊት ቆማችሁ ከዛሬ ጀምሮ ላገባሽ ላገባሽ ለወድህ ለወድሽ አንተ ጋር ይሄን ትዳር መስርቻለሁ ብላችሁ በሶፊት ማድረግ በመስክሪፊት ማድረግ ምክንያቱም ለመግባት የከበደ ነገር ለመውጣት ሴቶች እህቶቼ ተጠንቀቁ ለምን ብትሉኝ የፍች ጣጣው ከባዱ ለናንተ ነው ይዞባችሁ የሚመጣው ጣጣ ለናንተ ከባድ ነው ለሴቶች ዘለሽ እንደገባሽ አንደኛ ዘለሽ ተጫለሽ ቅዳሜ እንደገባሽ ሰኞ ተጫለሽ ሁለተኛ ነገር ፍች ይዞት የሚመጣው ጣጣ የሚፈጣው ጫና ከወንዲልቅ በእናንተ ላይ ይከብዳል ተጠንቀቁ ስለዚህ የመጀመሪያው ምን ድረብ ያጫውallo ማቅለል ትዳርን ተቀላ ነገር ማየት ያቀለለው ነገር ያቀለናል መልሶ ሁለተኛ ሁለተኛ ምንድነው የፍች መንስኤ ወይንም የፍች ምክንያት ለምትሉኝ ነገር በመርጫው ወቅት ጥንቃቄ ያለ ማድረግ የትዳር ጓደኞቻችንን سنመርጥ አለ መጠንቀቅ ባለፈው ጊዜ እንደነገርኳችሁ ወገኖቼ እንደተማርነው በመርጫ ላይ አለ መቸኮል ጠንቀቅ ማት ያስፈልጋል የታገኘ ሁሉ አይገባም የታየች ሁሉ ሚስታት ሆነም የታየ ሁሉ ባል አይሆንም ጠንቀቅ ማት ያስፈልጋል አለ በለዚያ ቶሎ ቶሎ ከሆነ ምንድነም ይሆነው ወደ ፍች ያመራል አባቶቻችን ሲናገሩ ምን ይላሉ የተሎ ቶሎ ቤት እ ግርግዳው ሰንበለት ለሞል ይላል ደግሞ አንድ አባ ባል አላቸው ሲሮጡ የታጠቁት ምን ይሆናል እንዳይሆን ረካ ማት ያስፈልጋል ቆም ማት ያስፈልጋል ባለፈው ጊዜ እንዴት ይትዳር ጓደኞቻችንን መበጥ እንደሚገባ እንደ ትንሽ የሆኑ መስፈርቶች ለማየት መከረን ነበር አንዳንዶቻችሁ በጣም ደስ ብሎኛል እነዛን መስፈርቶች በጣም እንደሰማችሁኛ ወቂያለሁ ማንን መመጥ እንዳለባችሁ እንዴት መመረጥ እንዳለባችሁ ምን ምን ማየት እንዳለባችሁ ያስተማርኳትን አንድ ባንድ እንደሰማችሁ ይሰምቻለሁ እንዴት አወክ ብትሉኝ ምታቃላችሁ እንዴት እንዳወቁት እኔ ደስ ብሎኛል እንዴ ዳዲ አንተ ዛሬ ያስተማርከው የቤተክርስቲያን ሽማግሌ ምርጫ ነው ወይንስ የትዳር ጓደኛ ምርጫ ነው ብላችሁኛል ጥሩ ነው አንድ ነገር ልንገራችሁ አራት አመት ሁለት አመት አንድን ቤተክርስቲያን ለሚመራ ሰው ያንን ያህል ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ከሆነ ሁለት አመት ሶስት አመት ቤተክርስቲያን ይመራው አይደለም እንዴ ሁለት አመት እና ሶስት አመት ቤተክርስቲያንን ለመምራት የሚመረጥ ሰው ያን ያህል ጥንቃቄ የሚያስፈልግ ከሆነ ዘመናችንን ሙሉ አብረነው ከመንኖረው ሰው ጋራ ዘመናችንን ሁሉ ከርሱ ጋር ከርሱ ጋር አብረን ለመኖር የምንመርጣው ሰው እንዴት ጥንቃቄ ያስፈልገው ያለ ለላችን ነው ነው ያለ የለለ ነገራችንን ነው ምን ሰጠው እው ከናትና ከአባቶቻችን ከወንድምና ከህቶቻችን የደበቀነው ነገር እኮ ነው ለርሷ ለርሱ የምንሰጠው አንድ ጥንቃቄ ያስፈልገን ያስፈልጋል በጥንቃቄ ያስፈልጋል አይታችኋል ባልና ሚስት አይታችኋል 
ከናትና ከአባቱ ይልቅ ለሚስቱ ሲወግን አታዩት? አታዩ? ከናትና ከአባቱ አይልቅ ባሏን ወዳ ከባሏ ጋር ስትወግን አታዩ አይተም እሷን? እቺን ሴት እኮ ነው ይሄን ሰው እኮ ነው የምንመርጠው እናቶች ዘጠኝ ወራር ግዜ 3 አመት አጥብቼ ዛሬ ጥሎኝ ሄደ ዛሬ ጥላኝ ሄደ ማን እርሷን መርጠን እርሷን ፈልገን እንደዚህ አርገን የምንመጣውን ሰው እኮ ነው ወገኖቼ ዘመናችንን ሙሉ እስከ ህይወት ፍጻሚያችን ድረስ ሞት እስከ ለየን ድረስ ብለን ራሳችንን አሳልፈን የምንሰጠው ታዳካ እንደ ቤተክርስቲያን ሽማግሌ ምርጫ ይሄ አይበልጥም አይበልጥም ወይ ነገር ካለ በለጥል እስተካካለ አይበልጥም አዎ ስለዚህ ሁለተኛው መንስኤ ምንድነው ካላችሁኝ በመርጫው ክስተት መፈጸም መቸኮል የጓደኛ ግፊት ቸኮላ እነዚህ እነዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ያመጣሉ ሶስተኛ እና የመጨረሻ ሶስተኛ እና የመጨረሻው ምንድነው የፍቺ መንስኤ ብትሉኝ የፍቺ መንስኤ በተለይ በዚህ ዘመን ስልጣኔ ተብሎ በሚጠራበት ዘመን ምንድነው ብትሉኝ በባልና በቢስት መካከል ያለው ሐላፊነት መጣረስ በባልና በቢስት መካከል ያለው ሐላፊነት ወይንም ዲዩቲስ መጣረስ መዘበራረቅ አንዱ አንዱ ዘሎ መግባት አንዱ አንዱ ዘሎ መግባት ወደ ፍቺ ያመጣል ብዙ ጊዜ ወደ ፍቺ ከመያደርሱ ጉዳዮች እንደውም ዋናው ይሄ ነው ምን እንደሆነ ብትሉኝ በባልና በሚስት መካከል ያለው ሐላፊነት መጣረዝ መዘበራረቅ ነው መጻፍ ቅዱስ ግን የያንዳንዳችንን ሐላፊነት ይናገራል የባል ሐላፊነት የሚስትን ሐላፊነት ይናገራል ባል ምን ማድረግ እንዳለበት በቤት ውስጥ በትዳሩ ውስጥ በጋብቻ ውስጥ ሚስት ምን ማድረግ እንዳለባት ይናገራል ይሄ ሲተላለፍ ይሄ ሲጣረዝ ፍቺ ይመጣል እስኪ እስኪ የባልን አላፊነት ልጀምር በባል ምንድነው የባል አላፊነት በትዳሩ ውስጥ ባል ምን ሆነ አለበት ኤፌሶን 5 25 ኤፌሶን 5 25 እንደዚህ ይላል ባሎች ሆይ ክርስቶስ ደግሞ ቤተክርስቲያንን እንደወደደ እ ሚስቶቻችሁን ወደዱ የባል አላፊነት ምንድነው ብትሉኝ ሚስቱን መውደድ ሚስቱን ካልወደድ ከወደፍ ጭት መጣለ ስለዚህ በጋብቻ ውስጥ በትዳር ውስጥ የባል አላፊነት ምንድነው ሚስቱን መውደድ እስኪ መውደድ ብሉ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 7 አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 7 እናንተ ባሎች ሆይ ደካማ ፍጥረት ስለሆኑ ከሚስቶቻችሁ ጋራ በማስተዋል አብራችሁ ኑሩ ስለዚህ የባል አላፊነት ምንድነው ብትሉኝ ደካማ መሆኑን አውቆ በማስተዋል መኖር ባሎች በማስተዋል ኑሩ በትዳር ውስጥ የባል አላፊነት በማስተዋል መኖር አንደኛ ጢመቶስ ምራፍ 5 ቁጥር 8 አንደኛ ጢመቶስ ምራፍ 5 ቁጥር 8 ነገር ግን ለርሱ ለርሱ ስለሆኑት ይሉቁንም ስለ ቤተሰቦቹ የማያስብ ማንንም ቢሆን ሃይማኖቱን የካደ ከማያምን ሰው ይልቅ የከፋ ነው የባል አላፊነት የባል ድርሻ በትዳር ውስጥ ቤተሰቡን እንደሚገባ አድርጎ ማስተዳደር አለበት ይሄ አንተ ድርሻ ይሄን ስለተው እሺ ዘባረቅ ፍቺ መጣል በተለይ አቅርቦቱን በተመለከተ ባስቤዛ በወጪ በመናም ከሚስት ጋር የምትጨጋጨቁ ይሄ ወጪ ሁሉ እናንተ ነው ስለዚህ ወንድ ልጅ ወተት ዳር ከመግባቱ በፊት ጋብቻ ለማያዝ ከመረጡ በፊት ለዚህ አይነት ሐላፊነት የበቃ መሆን አለበት እንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 3 እንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 3 ባል ለሚስቱ 
የሚገባትን ያድርግላት ስለዚህ የባል አላይፍ ምንድነው የሚገባትን ማድረግ ምንድነው የሚገባን ነገር ታቆታላችሁ የሚገባትን ነገር ማድረግ አለበት ያለ ምንድነው የሚገባት ነገር አነቡት እናንተ በተለይ እንግሊዘኛው ጋር ሄዳችሁ አነቡት ወይንም ደግሞ ቀለል ያለው ትርጉም ላይ ምን ማለት ፈልጎ ነው ጳውሎስ የሚለውን ነገር ታገኙታላችሁ anyhow ባል ለሚስቱ የሚገባት ነገር ማድረግ አለበት ኤፌሶን 5:28 ኤፌሶን 5:28 ባሎች ደግሞ እንደገዛ ሲጋቸው አድርገው የገዛ ሚስቶቻቸውን ሊወዷቸው ይገባል የባል ድርሻ በትዳር ውስጥ እንደራሱ አድርጎ መውደድ የሰማችሁን ባሎች የሰማችሁ ነው ሚስቶች ሰማዋቸው ጎሽ እንደዚህ አድርገ ልክልካቸው ነገር ልን ስትሉ ሰማዋቸው ልክልካቸው ነገር ልን አላችሁ አዎ ባሎች ስሙ ሚስቶቻችሁን እንደራሳቸው አድርጋቸው ወደዱ ኤፌሶን 5 22 እስከ 23 ኤፌሶን 5 22 እስከ 23 ሚስቶች ሆይ ለጌታ እንደምትገዙ ለባሎቻችሁ ተገዙ ክርስቶስ ደግሞ የቤተክርስቲያን ራስ እንደሆነ እርሱ ማአካሉ የሚያድን እንደሆነ ባል የሚስት ራስ ነው ባል ራስ ሆነ አለብህ በቤቱ ውስጥ ራሱን ራስ ሰዓት ካላሁንክ ሚስት ተፈታለች ስለዚህ ወገኖቼ በትዳር ውስጥ የባል ድርሻ ራስ መሆን ነው ምክንያቱም ባንድ ቤት ውስጥ ሁለት ራስ ምሳሌ 31 ምሳሌ 31 ከ28 እስከ 9 ምሳሌ 31 ከ28 እስከ 9 እንደዚህ ለን ልጆቿም ይነሳሉ ምስጋናቸውንም ይናገራሉ ባል ደግሞ እንዲብሎ ያመሰግናታል መልካም ያደረጉ ብዙ ሴቶች አሉ አንቺ ግን ከሁሉ ትበልጫለሽ የባል ድርሻ ሚስቱን ማመስገን ማመስገን ባሎች ሚስቶቻቸውን አመስግኑ ደስ ለኛ ለዮሐንስ ይናገር ልጆቿ ሚነሳሉ ምስጋናን ይናገራሉ ባል ደግሞ እንዲብሎ ያመሰግናታል ምን ብሎ መልካም ያደረጉ በጣም ብዙ ሴቶች አሉ ከነሱ ሁሉ ግን አንቺ ትበልጫለሽ ባል ሚስቱ ላመሰግና ትገባል ማመስገን የማን ድርሻ ነው በትዳር ውስጥ የባል ድርሻ ነው ዘዳግም 245 ዘዳግም 245 አዲስ ሚስት የሚያገባ ሰው ወደ ጦርነት አይሄድ ነገርም አይጫኑበት ነገር ግን አንድ አመት በቤቱ በፈቃዱ ይቀመጥ የወሰዳትን ሚስቱን ደስ ያሰኛት ምን ይላል ሙሴ ሲናገር ያገባ ሰው አንድ አመት ሙሉ ወደ ጦርነት አይሄድ ሰፈር ሙስ ሲውል ሰፈር ውስጥም ሲቀመጥ ስራ ታብዙበት ለአንድ አመት ምን ይላል ያገባትን ሚስቱን ምን ያርጋት ደስ ያሰኛት የባል ድርሻ በቤት ውስጥ ሚስቱን ደስ ማሰኘት ደስ ካልተሰኘች ጥላት ይራለች አንድ አንድ ሚስቶች ባሎቻቸው ሲመጣ ደስ ከመሰኘት ይልቅ የባሎቻቸውን ድምጽ ከውጭ ሲሰሙ የሚጨነቁ አሉ። ይህ ማለት ባሎች ለሚስቶቻቸው የደስታ ምንጭ አይደሉም ማለት ነው። አይምሰልህ ደስ ካልተሰኘች ጥላት ይራለች ይሄ ማን ነው ፍቺ ምንጭ ነው። ከመቸው ከመቸው ቤት የመጣልኝ ብላ ከመጠበቅ ይልቅ ባልመጣ በሄደበት ባደረ እምትልክ ሆነ ቀን ነው እንጂ ጥላት ይራለች ይሄ ማን ነው ፍቺ ምንጭ ነው ስለዚህ ባሎች ሚስቶቻችሁ ደስ ልታሰኛቸው ይገባል እስካሁን የማን ነገርኳችሁ የባሎች ጥሩ ነው ባሎች እስኪ ሚስቶች ጥሩ ነው አጨብጨብ ደስካላችሁ 
አንዳንዶች ደግሞ ሚስቶች ባሎቻችንን ወቀስክብኝ አላችሁኝ ያርል? እስኪ ደግሞ የሚስቶችን እንገራችሁ ባሎች ስሙ የሚስቶችን እንገራችሁ የሚስታላፊነት በትዳር ውስጥ ምን መሆን አለበት ካልሆነ ፍች ይመጣል ምሳሌ 31 10 እስከ 11 ምሳሌ 10 ምሳሌ 31 ከ10 እስከ 11 ልባ ምን ሴት ማን ሊያገኛት ይችላል ዋጋዋ ከቀይ እንቁልቅ እጅክ ይበልጣል የባሏም ልብ ይታመንባታል ስለዚህ ሚስት ልባም ልቶኝ ይገባል አስተዋይና ታማኝ ልቶኝ ይገባል ታማኝ ማለት ምን ታቃላችሁ ታማኝ ማለት አንድ አንድ ሚስቶች ከባሎቻቸው ጋራ ከመወገን ይልቅ ከሌሎች ጋራ ወግነው ባሎቻቸው ስቃይ ሲያሳዩ ታያችኋላችሁ አንቺ ለባልሽ ታማኝ ምትወኙ ከባልሽ ጋር ነው መወገን ያለብሽ ያካል ሆነ ጥሩሽ ይዳል ታማኝ ማለት ምስቴ እንዲ አታደርግ ምስቴ ከኔ ጋር ነች ምስቴ የኔ ነች ብሎ እንዲታመንብሽ ማድረግ ያስፈልግሻል ካለ ዘጥሮሽ ይዳል ኤፌሶን 5 24 ኤፌሶን 5 24 ዳሩ ግን በተክርስቲያን ለክርስቶስ እንደምትገዛ እንዲሁም ሚስቶች ደግሞ በሁሉ ለባሎቻችሁ ተገዙ ወይም ይገዙ ሚስት ለባሏ መገዛት አለባት በምን በሁሉ አልገዛም ካልሽ ጥሩ ሸይ ይዳል ምክንያቱም ባንድ ቤት ውስጥ ወድገጂ አይችል አንቺም ልግዛ አንተም ልግዛ ጦርነት ነው ስለዚህ ባንድ አንድ ነገር ብቻ አይደለም ሚስቶች በቤታችሁ ውስጥ ለባሎቻችሁ ልትገዙ ይገባል ኤግዛምፕል ቃል ነው የሚለው በሁሉ ተገዙ ቤተ ክርስቲያን ለክርስቶስ እንደምትገዛ ተገዙ ካሆነ ባሊ ሰለቸውና በሄደበት ይቀራል አስቴር ምራፍ 1 ቁጥር 20 አስቴር ምራፍ 1 ቁጥር 20 የነጉስም ትዛዝ በሰፊው መንግስቱ ሁሉ በተነገረ ጊዜ ሴቶች ሁሉ ባሎቻቸውንም ታላቁንም ታናነሹንም ምን ያረጋሉ ይላል ያከብራሉ ያከብራሉ ሚስቶች ባሎቻቸውን አክብሩ አክብሩ በትምርት ልትበጩት ይችላል ያለሽ በደሞዝ ልትበጩት ይችላል ያለሽ በቤተሰብ ታሪክ ልትበጩት ይችላል ያለሽ ግን ባልሽ ነው አክብሩ ንገራችሁ ወንድ ወዱ ወንድ ሆዱን ይወዳል ሆዱን ብቻ ሙይለት የሚባል አባባል አለ ስተት ነው ስተት ነው ወንድ መከበርን ይወዳል መከበርን ምስቶች ባሎቻችሁን አክብሩ አጥናቋቸው የሰዎችን ባሎች ያነሳችሁ ያነሳሳችሁ የሰውን ትዳር ያነሳችሁ የናንተን ባል አታዋርዱት ዝቅ አታርጉት ወይንም ደግሞ የመጣሽበትን ባክግራውንድችን ያነሳሽ የነከለ ልጅ ነ የነከለ የነከለ ነኝ ያልች የርሱ እንደ ካማጎን አትንገሪው ሚስቶች ባሎቻችሁን አክብሩ ወንድ ካላከበሹ ጥሎሽ ይዳል ይሄ ነው ፍቺ መንስኤ ቲቶ ምራፍ 5 ቲቶ ምራፍ 5 ቁጥር 5 በቤት የሚሰሩ በጎች ለባሎቻቸው የሚታዘዙ እንዲሆኑ ይምከራቸው ሚስቶች ለባሎቻቸው ታዘዙ ሚስት ለባሏ የምትታዘዝ መሆን አለበት ታዘዚ አንተ ማን ከማን ትበልጣለ አጥበይ ትዳርሽ እንዲሰምር ትዳርሽ ጥሩ እንዲሆን 
መጨቃጨቅ የለለበት የሰላምት ዳር እንደሆን ከፈለሽ ታዘዡ ጻቅዱ ሲናገር ሳራ ለአብርሃም ጌታ ይብላ እንደተጠራች እየጠራች ታዘዘችለት ይላል ሳራ አብርሃም ጌታ ይያለች ታዘዘችለት ምስቶች መታዘዝ አለባችሁ ቲቶ ምራፍ ሁለት ቁጥር አራት የእግዚአብሔር ቃል እንዳይሰደብ ባሎቻቸውን የሚወዱ ይሁኑ ባሎቻቸውን ወደዱ ሴት ወይንም ሚስት እ ባሏን የምትወድ መሆን አለበት የማትወጁ መሆኑን ካወገ ጥሎ ሸዳን ጋርም ከማይወድ ከማትወደው ጋራ መኖር አይፈልግም ጭልፊቶች አሉ በውጭ ጭልፊቶች ይሄ ላፍ አርገው የሚወስዱ ወንድ መከበር ይፈልጋል ሚስቱ የማትወደው መሆኑን ካወቀ አንድ ቀን ያድር ሚስቶች ባሎቻችሁ ወደዱ ምሳሌ 31 15 ምሳሌ 31 15 ገና ለሊሳለት ነሳለች ለቤቷም ሰዎች ምግባቸውን ለገረዶችም ደግሞ ተግባራቸውን ተሰጣለች ታሰማራቸዋለች ቁጥር 27 የቤቷ ሰዎችም አከያድ በደና ተመለከታለች ቤቷ ምን ይመስላል ሰራተኞቹ ምን ይመስላሉ ስራውን እየሰሩ ነው ብላ ትከታተላለች ቤቷን የምታከብር እንደሚገባ የምታስተዳድር መሆን አለባት ሚስት አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 34 አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 34 ምን ይላል ባሏን እንዴት ደስ እንድታሰኝ ታስባለች የሚስ ድርሻ በነገር ሁሉ ባሏን ደስ ማሰኘት ነው ደስ እንድለው ማድረግ ከውጭ ተናዶ ሲመጣ ከውጭ ከፍቶ ሲመጣ ከውጭ አዝኖ ሲመጣ ቤቱ ሲገባ ዞት የመጣውን ሀዘኑን ብስጭቱን በሙሉ የምትለውጥ መሆን አለበት ደስ የምታሰኝ ውጭ በስራ ተቃጥሎ ውጭ በነገር ተቃጥሎ ውጭ በመስንት ነገር ተቃጥሎ ቤቱ ሲመጣ አንቺም ደሞ ቤትች ቁጭ ብለሽ ፍቺኝ በሽ ከተበክሹ አንቺም ደግሞ እዛ ያጣውን ሌላ ሰዓት እዚ ከጨመርሽለት እንግር እግጠኛ ሆይ ነገር ሻለው ጥሎ ሸዳል ለሱ ሮጥ የለውማ ሮጥ የለው ውጭ ሙስቱም ያ ሆነበት በስ ይገባ ፈታ ብለሽ ፈጋግ ብለሽ መጣልኝ ዴ ውዴ ብለሽ ካልሆነ እዛም ሲቃጠስ ሲበሳጭ ቆይ ሆነ መጣው አንቺ ጋም ሲመጣም ደግሞ እንዲዚህ ብለሽ መጣብቅ ይሆንሽ በሩን ጥሎሽ ተመርሶ ይዳል ደስ የምታሰኘው መን አለበት ውጭ የነበረው ነገር ሁሉ የምታስረሳው መን አለበት ቤቱ ሲመጣ እንደዚህ ሲሆን ግን ካልሆነ ግን ምን ያረጋል ጥሎ ይዳል የፍቺ መንስዮች እነዚህ ናቸው በመጨረሻ አንድ ነገር ልበላችሁና ልጨርስ ዘፍጥረት 218 ዘፍጥረት 118 እንዳለ እግዚአብሔር አምላክም አለ ሰው ብቻውን ይወዘንድ መልካ አይደለም ምን አርግ እናርጋለ የሚመች ረዳት እንፍጠረለት ሚስት ለባሏ የሚምትመች ረዳት መሆን አለበት የምትመች የምትመቸው በቃ ረዳት ብቻ አይደለም ያልኳችሁ የምትመች ረዳት መሆን አለበት እነዚህ ባጭሩ የባልና የሚስድርሻዎች ናቸው በትዳር ውስጥ እንግዲህ እንዳልኳችሁ ፍች የዚህ ዓለም የዚህ ዘመን የዚህ ጊዜ ዋናው ድራማ ነው ስለዚህ ሰው ለምን እንደሆነ የሚፋታው ነገር ያቻለ አንደኛ ትዳርን እንደቀላል ነገር ማየት ሁለተኛ በመርጫ ጊዜ ስታተስ መውደቅ ሶስተኛ ምንድነው የባልና የሚስት ሐላፊነት መታረዝ ነው ባልም እንደ ባልነት ባልሁን ምስቱም እንደ ምስትነትሽ ምስቱኝ ካልሆነ ፍች መላእክት 
እስከዛ ድረስ ደግሞ ቤታችሁ የጦርነት አውድማ ለሚያያችሁ ለሚሰማችሁ ትዳርስ እንደነሱ ከሆነ ይቅርብኝ የሚያሰኝ ነው እንግዲህ ባጭሩ ጋብቻን በተመለከተ ይሄን ይመስላል ላላገባችሁ ለእናንተ ማግባል ለምትፈልጉ እግዚአብሔር ማስተዋል እንስታችሁ እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ እግዚአብሔር ያስተማረው ነገር በልቦናችሁ ላይ ይደረና ተጠንቅቃችሁ ምረጡ አይውበት አይቁንጅና ሳይሆን እግዚአብሔር ቃል ምን ይላል አይገንዘብ አይሃፍት አይትምርት ሳይሆን እግዚአብሔር ቃል ምን ይላል ላገባችሁ ለእናንተ ዛሬ በተዳሩስ ላላችሁ እንደሚገባ ሐላፊነታችሁና ድርሻችሁን ተወጡ Thank mm-hmm. you.